皆さんこんにちはみさとですここは四国の高知駅ですバースデーキップの旅も2日目今日はまず西の方へ向かいます最初に乗った列車は特急四万十一号中村行き高松駅を朝6時4分に発車した特急で2両編成高知で降りる方も多かったけど乗る方もかなりいましたこの列車はグリーン車がないので今回は普通車です交代した運転手さんと車掌さんでしょうか見送られて8時20分に高知駅を発車このエリアは指定席なので空いていますが指定席は1両の半分の放送から自由席が混んでいるのが分かりますね朝空のランマンにも登場した仁淀川を渡っています通過中の駅は草加駅上りの特急足ずり4号が駅違い待ちをしていました昨日降りてランマンの聖地巡礼をしていた坂和駅降りたい衝動に駆られつつも見送ります車窓を見ていたら山にへばりつく工場が調べたら須崎のハウロの動く城と呼ばれている白川工業株式会社土佐工場だそうです高知駅から40分で須崎駅に停車鋼材と木でできた古戦橋が昔懐かしい感じ特急四万十一号はさらに25分四国の南西方向に走ると予算線の終点久保川駅に到着私はここで下車します<音声>ということで久保川の駅次の列車まで1時間17分も乗り換え時間があるので駅前に出てみます前回の動画で私は坂和駅に来たのが2回目と言いましたが久保川駅も同じ日に降りています出直しはされていますが建物は同じですね隣にある土佐黒潮鉄道の久保川駅は全くそのままな感じ久保川駅は売店や駅弁販売はありませんが四万と駅飯ホームという食事のできるお店がありました。待ち時間の間、特急足ずり6号が到着。後ろの2両の車両、黄色くなってる。もしや昨日、高知駅で出会ったランマンラッピング車に再会でした。とても嬉しい。私が次に乗る列車はこちらです。昔のゼロ系新幹線っぽい雰囲気の湯戸線のディーゼルカーです。新幹線のない四国に新幹線が走ってるイメージですね。車内はこんな感じ。座席が全て埋まるほどの乗車率でした。8割ぐらいは湯戸線に乗りに来たお客さんという感じ。新幹線の鉄道模型が飾られていたり、車内に郵便ポストがあって実際に郵送してもらえるそうですそれでは久保川駅を発車して淀線の旅の始まりちなみに久保川の次の若井駅までは土佐黒潮鉄道中村線を走るので青春18切符だと別払いになる区間ですねバースデー切符は土佐黒潮鉄道も乗り放題なので OK です久保川を出て間もなく見えてくるのはあの四万十川若い駅乗り降りする人はなくすぐに発車次は伊越川駅ですが山の中にある川奥信号場に停車ここは土佐黒潮鉄道中村線と湯戸線が分かれる信号場ですはるか下の方にちらりと見えるのが土佐黒潮鉄道中村線の線路湯戸線はまっすぐ進み土佐黒潮鉄道は右にカーブしてループ線で勾配を駆け下りて行きます湯戸線最初の駅家路川駅金表記は地に濁点の家路川なのですね家路川駅を出ると早速四万十川が寄り添ってきます取られることもなく引っ込む整理券
川のすぐそばにある仏井川駅でした次の土佐大正駅手前まで四万十川の蛇行が少ないので川沿いを走る感じ久保川駅から27分で土佐大正駅に停車この列車はここで26分間の停車時間があります列車から降りて皆さん思い思いに過ごします反対列車と行き違い待ちですが、淀線の列車にはトイレがないので、ちょうどいいトイレ休憩でもありますね。え、ここはまだ国鉄の駅でした。ホームに戻ると反対列車が到着。駅前を散策したり、充実の26分間でした。ここから先はトンネル、橋、トンネルが連続する区間になります。清流四万十川らしい風景が続きます。橋を渡って四万十川最大の中洲三島へ。そのまま橋を渡り続けて中洲を抜けます。四万十川でよく見られる沈下橋も見えます。土佐大正駅の次は土佐昭和駅。駅が近づくと四万十川をまたいでいる鯉のぼりの川渡しが見えてきました今日はちょうど5月2日で時期もぴったりでした湯戸線で有名なハゲ駅はこんな駅でした江川崎駅に停車です5分間の停車ですが2分ほど遅れていて実質3分ほどの停車になのでここではトイレ休憩にはちょっと短かった男性の方なら間に合いそうですね12時11分江川崎駅を発車次の西ヶ郷駅までが高知県で松地駅から愛媛県に入ります吉野部駅です12時28分から3分間停車無人駅ですがしっかりした木造駅舎が頑張っていました12時31分吉野部駅を発車次の松丸駅は駅舎が比較的新しく大きい駅森の国ポッポ温泉が2階にあるそうで湯戸線乗車時に訪れても良いかもしれませんねさて、先ほどの吉野部駅から先の淀線は、もともとは大正時代に開業の線路幅の狭い軽便鉄道だったそうです。なので、線路が低規格で急カーブも多くなります。車窓も山の中を走る雰囲気から開けた風景になります。12時45分、近長駅に停車。ここで7分の停車時間です。長く停車するのはこの駅が最後になります。同時にトイレ休憩のラストチャンスなのですが、男女共用組取り式という昔懐かしいトイレでした。こちら鉄道ホビートレインの床には何か書かれています設計図か何かでしょうか列車はゆっくりとしたスピードで走り続け深田駅、大内駅、二田駅とホーム一面だけの小さな駅に止まって行きます終点宇和島まで30分を切り、田んぼが広がる車窓になりました。すでに大内駅から宇和島市内に入っています。伊予宮下駅です。新幹線に向かって手を振っていた女の子がいたので、思わず私も振り返しました。カメラが揺れてるのはそのせいです。こちらは無電駅。この旅で初めてお遍路さんをお見かけしました。この駅最寄りの四国霊場のお寺が2つあるようです
無電駅を出ると車窓が一変次は北宇和島駅で距離にして 6.3km の間に高低差 140m を下ります急勾配と急カーブが続き速度は 30km ほどでゆっくりとしたスピードで降りてゆきます坂を下りきると予算線が近づいてきて北宇和島駅ですそして車両基地の宇和島運転区を望みながら宇和島駅に13時29分到着長かったけどあっという間の湯戸線の旅でした宇和島駅では次の列車まで30分駅前の機関車のモニュメントの鉄道消火を聞いたりお昼ご飯を買ったりしているうちに特急和解18号が入線してきました特急和解は自転車が持ち込めるようで車内にサイクルラックがありましたそして特急和解18号は13時59分に宇和島駅を発車乗車前に購入したおにぎりでお昼ご飯です宇和島駅ではもう駅弁の販売はないようです宇和島駅から30分八幡浜駅で特急和解を下車します駅前には自転車の分解組み立て用のスペースがありました自転車に優しい愛媛県 JR 四国さんですね八幡浜からは大分県の別府か臼杵へ渡るフェリーが出ているそうで何かの機会に利用してみたいです八幡浜駅で46分の待ち時間の後15時15分発の普通列車 IR 岩名田線経由の松山行きに乗車します肘川の駅を渡っていると大津城が見えて伊予大津駅に到着伊予大津駅を出てしばらくすると内港を経由する予算線の新線が分かれていきます新線と分かれて最初の駅五郎駅人の名前みたいですね予算線の急線アイアル与那田線は伊豆川に沿って北走り伊予長浜で海沿いに出ます伊予長浜駅を出るといよいよアイアル伊予那田線の本領を発揮しばらくすると海沿いの車窓になります列車に乗りながら海や漁港の景色を眺められる贅沢なひとときですね、うん、こうして下車したのがホームから海を眺められる駅として一躍有名になった下灘駅。下車すると有名すぎるというかホームに写真撮影の方がいすぎて運転手さん出発が大変そうでした時間的に夕日の時間が迫ってきて人の多い時間帯なんでしょうねちょっと人多すぎかなと思って撮影したいものを撮り終えると予定を変更して八幡浜行きに乗車しました下灘駅から15分間乗車して先ほど通った伊予長浜駅で下車しました駅から少し歩くと旅行がありひっそりと漁船が休んでいました穏やかな雰囲気伊予長浜駅は新線ができる前は特急や急行も停車してにぎわった駅なのかなと思いを巡らせました伊予長浜駅で40分間まったりして本来下灘駅から乗るはずだった列車に乗り込みますちょうど夕暮れの岩灘の時間に乗りました言葉にするのが惜しいくらいに綺麗乗っていた松山駅を伊予市駅で下車し特急和解24号に乗り換え今夜の宿泊地松山に向かいます伊予市駅から10分で高架工事も竹縄の松山駅に到着今日は高知から松山まで遠回りの本当長い移動で夕飯は探す気力もなくなっていたので以前立ち寄ったことがある松山駅構内のカレーショップデリーさんへおすすめの焼き豚卵カレーにしました実は湯戸線車内では撮影で立ちっぱなしで体力を使っていましてだいぶ肉っ気を食べたがっていたようです美味しくいただきましたごちそうさまでした
この後、伊予鉄の市内電車に乗って今夜の宿泊地に向かいました。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。